Saudações de acordo à hora do dia. Cá estamos nós mais uma vez para levar a ti aqui mais um episódio do seu programa Caça ao Tesouro. Estamos à revista Wisto Opinions e como é o habitual, levados então aqui nesta época que o mundo está confinado em função da Covid-19, o novo coronavírus que enferma a humanidade. Decidimos então hoje ter entrevista com um estudante, por sinal foi atribuído-lhe o prêmio de melhor estudante do ano 2019 na gala de eleição Rochos do Luís, não é? É também investigador e tem estado, entretanto, a estudar muitos aspectos ligados. Hoje vamos falar sobre o impacto da Covid-19 no processo de ensino-aprendizagem. Meu convidado hoje, o senhor Orlando Massuca. Boa tarde e bem-vindo ao Caça ao Tesouro. Boa tarde, muito obrigado. Orlando, está tudo bem contigo, não é? Tudo bem, tudo bem, graças a Deus. Estamos todos confinados e por essa razão é que estamos todos aqui a usar máscaras. O confinamento, ultimamente, está a ser uma questão de obrigação, tendo em conta o momento atual da Covid-19. Pronto, antes que nós vamos à nossa conversa com o nosso amigo Orlando Massuca, vamos aqui deixar o apelo. Você, se ainda não subscreveu o nosso canal, faça já a partir do link que está a passar no teu. Uh, computador ou de qualquer objeto que queira nos seguir, inscreva-se e faça a sugestão de vídeo para quem então e também ajude-nos a crescer. Orlando, vamos falar sobre o impacto da Covid-19 no processo de ensino à aprendizagem. Atualmente, já se pode falar no possível cancelamento do ano letivo 2020? Até aqui eu acho que é ainda prematuro para falarmos disso, porque até aqui estamos a cumprir ainda a terceira fase do estado de emergência que foi decretado pelo Presidente da República. É, dentro da dinâmica da Comissão Multissetorial de Combate à Covid-19, está-se fazendo um trabalho interno, aguardamos por eles, como se conhecia, ou avançamos ou paramos, mas por enquanto ainda é prematuro. Uh, a cada dia que passa os dados vão aumentando. Né? Ontem tivemos novos cinco casos. Acha que a situação em Angola, vamos perder o controle ou ainda estamos estáveis? É, falar da, da, da contaminação já é local, é, há controle ainda até aqui, mas estamos todos preocupados é, para a propagação local. Se todos cumprirmos com o confinamento, conforme é decretado, eu acho que podemos brandar a contaminação que já se constatou localmente, mas é da responsabilidade de todos nós. Todos nós, entretanto, manter o confinamento e também seguir todas as medidas de biossegurança que estão a ser orientadas pelo Executivo Angolano. Orlando, eu gostava de comentar também um aspecto que é super importante. Nos cinco casos ultimados, não é? Houve um senhor queniano que, entretanto, via no hoje ainda. Este caso, acha que é um caso bastante, passo aqui o pionasmo, uh, terrível para provocar, entretanto, aqui mesmo aquilo que chamamos de transmissão comunitária? Praticamente este caso é preocupante. De momento, todo mundo já tomou conhecimento que hoje não está aqui um enfermo estrangeiro, deu um endereço falso e em que a autoridade da saúde não conseguiu ir ao encontro dele e o mesmo acusou positivo. E é uma questão de má fé e trazer problemas para os outros. E eu creio que o governo vai criar estratégias para saber como é que vai ser resolvida a situação deste cidadão. Mas para além de má fé, se podemos dizer, disse bem o Orlando, há sim questão, falta de consciência por parte deste cidadão, mas acha que também o, o Estado pode se dizer, relaxou neste caso, porque não é possível com um caso que podemos trazer um suspeito autêntico para a transmissão até, não só comunitária, mas também local, terá ficado 45 dias sem que fosse identificado este caso. Há aqui uma tendência de relaxamento por parte do governo? É, é dizer que até aqui não podemos dizer que há relaxamento por parte do lugar. O problema é claro. Dentro do aeroporto tem várias entidades que trabalham de vários ministérios. Cada um tem o seu caso. Até aqui não tivemos, até que parte de um direito para esse camarada não conseguir fornecer dados é, reais. Mas contudo, como já foi detectado, aí tem que fazer um trabalho muito setorial também para apurar as razões e saber de que via que este indivíduo passou e como é que chegou de dar dados, dados falsos, por enquanto, tinha documentos que lhe identificavam. 
Atualmente, muitos especialistas de saúde pública falam em possível, não é, acolhas aleatórias, é, não hoje ainda. Acha, concorda com essa opinião ou ainda o governo podia optar por outras medidas? Falada hoje ainda, aquela é uma praça que não tem controle. Mas o um indivíduo que foi ou que acusou positivo é alguém que tem um grupo, um núcleo, Exatamente. que poderá ser localizado. Todo mundo que faz parte desse núcleo, pelo menos na primeira instância, ser identificado e ficar em isolamento. E, e os contatos e eu, direitos. Ok, ok. E por, por mim seria já um uma quarentena institucional. Ok, obrigatória, não é? Obrigatória, sim, para que não haja outras informações. Porque... Mas a preocupação vem daqueles clientes que foram atendidos para o mesmo indivíduo. Será que o indivíduo cumpriu com as medidas de prevenção? Não se sabe. É, pre -pre será que o mesmo indivíduo usou sempre as medidas de prevenção do que tem a ver com as medidas de biossegurança? Não se sabe também. É por aí que esse, nós vamos deixar essa responsabilidade na comissão multissetorial para trabalhar nisso, depois apurar a verdade e para depois saber o que dá para fazer para o mesmo indivíduo. Orlando, eu tenho estado a falar com alguns amigos e não sou também internautas, não é que eu vivo em França, Inglaterra e Estados Unidos também, que alegam que o... A comissão multissetorial está a esconder os dados, ou seja, os dados que são divulgados uh, não são reais, ou seja, a Angola nessa altura não conta com pouco menos de 35 casos, não é como é, é diariamente divulgada por via da, da conferência de imprensa que a comissão multissetorial realiza. Mas estamos a falar de aproximadamente 70 casos já que são, diga-se, até mesmo tão fulados. Esta, ao se concretizar esta, esta, essa, essa informação, o que é que na sua opinião estará na base? É... A questão da imprensa ou comunicação sempre traz problema a nível de todo o país. Mas quem tem direito de divulgar os dados é a comissão multissetorial que foi criada. É a mesma que está nos fornecer os dados. E nós, por enquanto, como cidadãos, não fazendo parte da mesma comissão, não podemos aqui dizer que a comissão está nos mentir. Porque se a comissão está nos mentir, essas pessoas que estão ou que acusaram positivamente, que estão internados por aí. Todo mundo tem telefone, tem acesso ao WhatsApp, todas as redes Está sociais. Bem, okay. Mas e, e, quando se saber que eu estou infectado, até estou infectado, se, com, alguns sabem que no hospital X tem X, tem X, deveríamos ter também alguns dados que diriam que o, a comissão multissetorial está mentindo. Mas por mim, eu não concordo e não creio que a comissão está mentindo porque Aquilo não é comida, é doença. Exatamente. Quando os dados sobem, a comissão deve informar para o povo se acautelar. Agora, dizer que temos mais dados e a comissão está a mentir, epa, isso é um pouco complicado. Uma questão de má fé até mesmo, não é? Pode ser também, mas é aquela questão da imprensa, cada um quer ser uma imprensa, quer falar sentimentalmente, aquela questão de liberdade de expressão. As pessoas sabem que está livre de falar, mas não Exatamente. sabem as causas e consequências. Okay. Aquilo é uma questão de supor contra as orientações dos governantes, às vezes. E mesmo lá, China forneceu vários dados, depois de pouco tempo foi atacado pelo Trump. Okay. Tempo depois vieram mais que outros dados. Mas para nós não acho que seja o caso, porque seria preocupante, logo de tentássemos um comunicar, dois comunicar para o povo saber que a situação está mal para a gente se prevenir. Eu acho que isso é não tem muita relevância, é aquele tumulto só para fazer desacreditar os outros. Exatamente, o que nós não queremos que aconteça, estamos todos em crer que a situação passe quanto antes para que voltemos ao nosso estilo normal. É uma situação que deixa a desejar, vamos acreditar naquilo que a Comissão Multissetorial tem estado a informar de respeito à Covid-19. Orlando, indo diretamente ao nosso tema, que é o impacto da Covid no processo de ensino de aprendizagem, qual é, achas, qual é o impacto que a Covid está causando no processo de ensino de aprendizagem? O impacto da Covid no processo de ensino e aprendizagem, todos estamos a notar. Okay. Se não fosse o surgimento da Covid-19, até o momento teríamos o segmento das atividades acadêmicas ou escolares. Exatamente. Mas com o surgimento da mesma pandemia, o mundo foi obrigado a suspender todas as atividades, não é só leitivas, mas também comerciais, religiosas, enfim, quase todas as atividades são canceladas neste momento. Mas o que tem a ver com o ensino, nós sabemos que temos calendário. Exatamente. Temos programa para seguir. Cada dia é um item dentro do programa. E tem conteúdo. 
exatamente. Há professor por dia, tem duas ou três disciplinas que ele dá, porque existe esse tipo de professor. Exato. E um dia que Você passou... Você fala professor do ensino primário, não é? Obviamente. Okay. Um dia que passou sem o professor trabalhar, já é uma derrota. Mas sabendo a situação que o mundo vive, não é só o país, eu repito, o mundo vive, okay. eu acho que aqui o Ministério irá fazer um trabalho, ou está a fazer, segundo eu, pode estar a fazer, já um trabalho interno para pensar no novo calendário. Okay. O Orlando sai e creio que se as aulas voltarem ao normal, e estamos todos a torcer que voltemos, entretanto, quanto antes melhor, mas o que não queremos é que voltemos nessas condições. Ah, vai obrigar por parte do Ministério a rever o conteúdo programático? Obviamente. O tempo que nos resta é pouco. Mas se o Ministério reformular o programa e o calendário, que vai de encontro ao tempo que, que se obriga, ali podemos continuar com o mesmo programa e o mesmo conteúdo, o número dos capítulos que é exigido por cada disciplina. Se houver, é, ou se for o contrário, tipo reduzir o tempo, enfim, Obviamente que não teremos o mesmo número dos capítulos como nas edições anteriores. A ministra falava já, inclusive, na possibilidade de voltarmos às aulas e com um número de 20. Temos aqui, inclusive, vamos falar só da nossa realidade, que é a província do Isno. Temos, por exemplo, a escola 11 de novembro, que tem cerca de 120 alunos por turma. Como vai ser, na sua opinião, como é que vai ter que lecionar um professor, não é? Há 20, 20 alunos. Como, o que é que, na opinião do, do, do Orlando, devia-se fazer? Na minha opinião, todos Sim. estamos a fazer a leitura, Exatamente. estamos a acompanhar nas mídias internacionais, enfim. Okay. A dinâmica que vem aqui, quando se diz que, que se falou da redução dos alunos por cada, por cada turma, turma okay. também se falou da redução do tempo por cada professor. Okay. Uma turma que será dividida em duas ou três partes, o professor, os professores vão perdendo alguns tempinhos nas horas deles, Exatamente. por exemplo, a disciplina é a horas de 45 minutos, não será 40, baixa por 30. Eita. Duas horas servem para 60 minutos. Okay. Nesse caso, pode, se esse mecanismo continuar, reduzir o tempo e eh, o conteúdo, eu acho que podemos ultrapassar isso, por exemplo, como aqui o meu amigo o doutor que falou, na 11 de novembro, tem turma espalhada de 120, okay. 120 alunos. Sim a dividir, em outros países que têm mais condições e têm então, menos... seis turmas, dividido por 20, façam seis turmas. Sim, façam seis, seis, seis turmas. Sim. E aí haverá já uma outra dinâmica, como já acabamos de dizer. Okay. Não vai continuar com a antiga, né? não, professor, plano, não. Vai se rever o horário, o programa e o conteúdo, para que possamos, pelo menos, conseguir os 75%, pelo menos 75%. Mas também depende muito mais do, do apoio de nós, dos professores. Há professores, ele tem duas horas, não apareceu hoje, não, não apareceu na minha semana toda, não apareceu. Okay. Para levar o justificativo que eu esteve doente, enfim, isso e aquilo, mas não foi. Aqui, depois da Covid-19, a responsabilidade de todos nós, cada um desempenhar o seu papel okay. como deve. Okay. Para que possamos voltar normal e continuarmos como a gente está habituado a viver. Se não, aqui vamos ficar com o pau A, o B, enquanto todo mundo é colocado. Queremos, exatamente. Yeah. Há aqui uma probabilidade de sermos colocados, digo sermos colocados, porque também sou ligado ao processo de ensino aprendizagem, de sermos uma prova de fogo, não é, Orlando? Praticamente é isso, já entendemos, não tem mais como recuar. A Covid já tomou, já tomou conta da planeta hum. e nós devemos criar mecanismos para contrapor isso, se não, já está. Nós somos a revista Visto Opinião, estamos aqui em é, uma conversa agradável com o nosso amigo Orlando, estamos a falar do impacto da Covid-19 no processo de ensino à aprendizagem. Orlando, a, a ministra também falava impossível, não é impossível, diga, oi, porque já existe por via teleaulas, o que a apreciação faz sobre esta questão das teleaulas? Não, é, a, a, a possibilidade das teleaulas é um pouco limitada. Porque, porque temos, por exemplo, nós no UIS, só temos três municípios que têm energia da rede pública. <risos> três, digo, repito. Três. Nesses três, nem é todo mundo que tem possibilidade de colocar uma televisão dentro de casa. É, é nesse sentido que aquele que tem possibilidade de assistir, assista. Mas há desperdício também, se calhar, na parte dos encarregados. O encarregado não sabe guiar os meninos, estão lá, cada um está gerindo o jeito dele, mas. Vamos gerir mesmo, vamos gerir. Continuando, 
e implica que este plano vai fracassar, não é, de teleaulas? O plano até aqui não pode fracassar. É da nossa responsabilidade, nós como encarregados, nós, por exemplo, vivemos aqui no município do Luís, temos energia, todos devemos engajar para ajudar os nossos alunos, os nossos filhos. Por exemplo, eu sou professor, quando estou em casa, devo tomar conta Exatamente. dos meus filhos. Mas, ah, pai, aí nem quero saber se aí... Chamados de ser ferro, não é? Exatamente. Incumbe a mulher para fazer a tarefa e se calhar a mulher também quer procurar de comer e nem o filho está ali para assistir a aula. Mas a iniciativa é boa, é para não deixarmos o tempo passar, Exatamente. deixar o cérebro dos miúdos vazio. É por isso que se criou essa ideia. Vários países estão assim. Nós aqui, se não tivéssemos problemas da internet, okay. seria via WhatsApp, Skype, enfim, como está sendo nossos países. Nosso país, já estamos a presenciar defesas, nossos países via WhatsApp, Skype, está em casa, colocou tudo disponível. Está a o corpo do jurado está no lado onde está e tudo está a passar via WhatsApp ou Skype. Mas tá, nós temos problema da internet, só estamos lá no governo, lá no largo onde todo mundo vai e não permite hum. você montar a tua tenda para começar a transmitir <risos> em direto. Né? E acredito, Orlando, não só temos problema de interesse, mas temos sérios problemas que o país precisa resolver, não é? Mas uh, aproveitando a sua deixa, o que falar de um pai que não estudou, acha que vai ter paciência de sentar com o filho para passar uh, alguns doutos, sobretudo no modo de ler, de aprendizagem, é um problema enorme, não é? Orlando, para terminarmos esta conversa que é o impacto da Covid no processo de aprendizagem, Quero deixar uma mensagem, sobretudo, a todos aqueles que ainda optam. Pensam até que isto é um fiasco, que é um conto de fada, a Covid. Quando, no fundo, afinal, está mesmo a alarmar a... o pessoal. Quero deixar aqui uma mensagem para terminarmos quanto a este assunto. A mensagem é mesmo para reforçar aquilo que foi decretado pelo Presidente da República. O confinamento, okay. o isolamento físico. Estávamos lá a ouvir isolamento social, enfim, mas o termo seria isolamento físico, físico ou distanciamento físico. físico. Vamos todos cumprir com as medidas de prevenção, conforme está a ser em outros países. A pandemia não é para brincar. Estamos a ver nos países do primeiro mundo como estamos. Exatamente. Os Estados Unidos já estão por cima de 30 e tal mil mortos. Não é pouca coisa. Por tanto, não, Orlando. Eu disse por cima. Ah, por cima, exatamente. Por cima, também. Por cima, um milhão. Ok, é ok. Por cima de 30. Exatamente, ok. Pronto, então nós temos que ter responsabilidade para, para não cairmos na mesma e já que já temos casos Exato. locais, okay. já temos casos locais, agora cada um tem que ser responsável, cumprir com as medidas, ficar confinado, se sair à rua usar a máscara ou calçar a luva, usar sempre o álcool gel, lavar as mãos com água Nossa, e sabão, tá quando chegar em casa mudar de roupa, antes de ter contato com os outros tomar banho, como é orientado pela OMS e o Ministério da Saúde do nosso país. Uma curiosidade, Orlando, mas nessa altura, o presidente, numa entrevista, disse que tínhamos que cancelar os beijos. O Orlando está a beijar esse dia com as mulheres? Não, não pode. Orientação <risos> da saúde, não. não podemos brincar com coisas sérias. É uma coisa momentânea, o tempo vai passar, nós vamos voltar normal. Orientação é para cumprir. Eu não sei, a minha dama saiu, se calhar foi no mercado, contraiu okay. o vírus, vem aqui logo, ah, amor, não sei o quê. Você também leva. Isso não vai causar uh, divórcios, Orlando? Não. Porque, sabe, as necessidades biológicas também são, às vezes, um pouquinho exigentes, não é? Não tem problema. Se isso causar separações, enfim, é porque não havia amor. <risos> não havia amor. Se eu não dei beijo, pelo menos consegui fazer uma outra coisa, que não é pelo por, por, por beijo. <risos> o amor não é só beijar. Não, não, não é. é. Oh, mas é... <risos> então, bem, estamos aqui com uma conversa agradável. Quero deixar já, já, já do seu conselho e eu faço das palavras do Orlando as minhas. É importante que nós fiquemos em casa, que captem todas as orientações, tanto de ordem de defesa e segurança, do Ministério de Saúde. Ficar mesmo em casa é a melhor forma que temos de combater a Covid-19, o novo Corona vírus que enferma a humanidade. Nós não queremos passar por pior, então, você que está lá em casa, você que está no seguir, seja do WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, fique em casa que vai ser melhor para si e para os teus familiares. Orlando, agora vamos a algum curto intervalo, voltamos já. Voltamos à segunda parte do seu espaço Caça ao Tesouro da sua revista We Stop News, estamos em conversa com Orlando Machuca, ele que é estudante e pesquisador. Melhor estudante também foi ele no Gala Rocha do Wiz. Estamos a falar sobre o, com, ou seja, o impacto da Covid no processo de ensino-aprendizagem. Orlando, 
Agora vamos ao momento em que precisamos conhecer mais um pouquinho do filho. Só estava lá em casa, precisamos conhecer quem é o Orlando, o que é que faz e blá blá blá, não é? Está à vontade, Orlando, não é? Já estou. Ok, fique, relaxe e vamos pegar leve. A primeira pergunta é qual é o seu maior desejo? <risos> é, o meu melhor desejo é ver a coronavírus deixar o mundo. Está bem. Teu país dos sonhos? França. O teu filme? É. O filme favorito? É. Ou série? Ou... Senhor des Anãos, em francês. Senhor des Anãos. Senhor des Anãos. Uh, Senhor em português? Des ah, ok, ok. Senhor des Anãos. É um filme de longa metragem, um dos filmes mais longos que eu já vi na história da humanidade, não é? Eu comecei a assistir esse filme quando eu fazia a sétima classe no internato. E quando é que terminou? Até hoje continuo assistindo. <risos> o último livro que leu? O último livro que leio ainda foi hoje. Exatamente. Antes de vir aqui, é o livro do professor Dr. Mona, que fala das, da, da didática das línguas africanas. Didática das línguas africanas. Maior medo? Maior medo é morrer. Né? <risos> Mas o, o, o Orlando, embora a Bíblia acredita que, que, que alguns vão ser arrebatados, não é? Mas não pode ter medo da morte, não é, Orlando? Tem medo de deixar as damas ou quê? Não, o problema não é deixar Ou não, dinheiro. Não é deixar de vida. Dinheiro também, não. Dinheiro encontramos, devemos deixar. Deixar mesmo, mesmo. né? Epa, o maior medo mesmo é só se ver derrotado. <risos> Essa coisa aí. É, tem razão. Vamos à próxima pergunta. O tipo de mulher que o Orlando gosta? É uma mulher carinhosa, atenciosa. Ok. Não pode ser religiosa. Ok. Assim. Mas em termos de estrutura, gosta de mulheres magrelhas, hum. rabudas? Todas gostam. Todas. Hum. Mesmo aquelas sem carne. Não, sem carne já não. Ninguém come panga com osso. Ninguém come panga com osso. Não, não. Gostei disso, ok? Fica alerta, ninguém come panga com osso. O teu prato, falando mesmo em panga, não é? Qual é o teu prato favorito? O meu prato favorito é carne com fumba e pai fundo. O pai Não gosta de macaiaba? Também gosto. Eu não pode falar de Macaiá, porque senão é solene e é um escândalo. Não, não pode não ser, né? É. Eu sou eu. eu solene é solene. Eu. Okay. Solene, solene. Vamos continuar. Com que idade deixou de mijar na cama? Acho que com três anos. Três Sim. ou treze? Três. Três. Eu me vomitado. <risos> o Texel deixou de mijar com 22 anos. Não, o Texel não pode fazer isso, senão vai voltar na infância para vir e tomar as coisas. Aí. E demais, 23 anos. Não faz isso, Texel, por favor. Está bem. Ok, estamos aqui com conversa agradável e estamos mesmo a caminhar para o final da nossa entrevista com o nosso amigo Orlando Massuca. Vamos à pergunta polêmica, não é? A pergunta polêmica que, que, que temos para o Orlando é a seguinte, lembrar que a pergunta, pergunta, ou melhor, pergunta polêmica pode ou não o Orlando responder. Quantas vezes, vai vai a pergunta, quantas vezes já traiu a sua mulher? É de dizer ainda que nunca vivi... Não vale mentir. Nunca Tanto vivi, mulher ou namorada. Nunca vivi oficialmente com uma mulher. Ok. Mas quando eu vivo com alguém, respeito e corto outras ligações. Quando há namoro, é consensual tentar a IBER. É, é consensual tentar a é IBER. Orlando está a confirmar que já traiu namorada. Ou seja, já navegou dois barcos ao mesmo tempo. Isso é consensual, não é? É isso que eu acabei de dizer, é consensual. É São coisas da vida, é normal. Eu não era normal, não é? Não. Ter duas namoradas é normal. Segundo o Orlando, que eu acho que não é bom, não é saudável, não é? Porque só temos um, não é? E também só devemos ter uma. É fundamental, não é? Para receber sinal do outro pedófilo aí, não é? Do... <risos> Mas isto, oh, 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 espera ali. Se a tua namorada, já que acha que é consensual, se a tua namorada tivesse dois namorados, acharias também normal? Praticamente não pode, porque... Mas como não pode, se o Orlando um acho que é consensual. pode ter duas ou três mulheres... Esta regra é bíblica ou é tua regra, Massuca? 
come on. Se vile sikota za inu setan na Biblia ni sote. Tafalado re David. Ni David. Ni David sa ele que deixaram muitas escritas que a gente lê hoje e depois ao como é que nós vamos fazer. E por cima eu sou neto do rei, meu irmão. Ai, oh, diga lá. Conta-me essa história, neto do rei, ah. Sou neto do rei. A minha mãe é filha do rei. OK. E o mesmo rei tinha 34 esposas. Por mim é familiar, é sanguíneo, okay. eu tenho mais de duas mulheres. Quer dizer, é como uma é, cultura vossa, não é? Praticamente. Okay. É isso aí. Meus tios, tá, muitos deles têm duas, três, quatro. Para não falar do mais velho que morreu lá no, no Ambo, que que deixou 45 Sim. mulheres. Também ele foi muito mais. Ah, é? Que não vai dar pena, não é? O Namibe. O Namibe. O mais velho Chica é até. Chica, 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 Chica Tengo. Chica Tengo. Ok. Desse. É que... E aliás também por cima, nós vamos ter que, que ter em conta aquilo que o censo 2014 trouxe. Exatamente. Ah. O censo revelou que o país tem mais mulheres do que homens. Ok. Agora, você deixa. Você, cada homem ocupa uma mulher. Aí os outros vão para onde? Sim. Nós temos que tentar gerir e nos entender lá dentro. Falei para a mãe grande. Você não se ocupa, você é a mãe grande, é a PCA. Lá fora tem mais uma outra para ser, não sei administradora, não executiva, Eva, enfim, okay. só distribuiu os cargos, mas não vamos mais além. E vai ficar aqui atento, essa é a percepção <risos> é do meu amigo Massuca, eu não sei que esse exemplo não é bom. <risos> Para nós acreditamos que o Massuca estará só apenas a nos entender, ele não é assim, é uma pessoa séria e então que não tem Massuca. Terminamos infelizmente com a nossa entrevista, quero deixar algum conselho e alguma mensagem a todos os nossos seguidores, dança também com os teus admiradores. É, o conselho, nesse momento, como acabei de frisar bem lá atrás, tendo em conta o momento atual, é primeiramente cumprirmos ainda com as medidas de prevenção que foram emanadas okay. pela Comissão Multissetorial ou a OMS e o nosso Ministério da Saúde. O resto ali, temos que incentivar as práticas como isso que estamos a fazer aqui agora. Okay. A sociedade nossa é uma sociedade que veio de longe, até que temos atrasos te tecnológicos. Exatamente. Mas vendo já plataformas como essas, é, é de louvar e eu vos parabenizo para ter essa plataforma, porque não é fácil. Temos empresas grandes com muitos fundos, Exatamente. E fundos imundos, não conseguem fazer coisas do, do gênero por falta de iniciativas. Já que vocês estão a fazer isso, é, temos que apoiar isso todos nós e seguirmos sempre a, as páginas, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, o YouTube, para que possamos levar a nossa arte mais além. Exatamente. Nós vimos, é, ouvemos em muitos países, esse tipo de plataforma dá muito dinheiro. Tá, e dá, e dá. Empresas ou, às vezes, mesmo os governantes precisam desse tipo de plataforma para divulgar informações e outros tipos de conteúdo. Então, eu parabenizo ainda a iniciativa e agradeço pelo convite para cá estar. Pela primeira vez, eu vejo nas redes sociais, Maricoa, revista, Top News, Luigi, okay. já faz, faz tempo. Okay. Vi a revista Top News, ganhou na gala dos rostos do Luiz, onde eu fui premiado como melhor estudante Exatamente. do ano e a revista ganhou como melhor revista. revista da província. De lá para cá, eu estou acompanhando os trabalhos. Por isso que eu disse, devo também chegar lá para dar mais vida na revista. Exatamente. E esperamos que isso não termine por cá. Convidar mais entidades, pode ser governantes, Exatamente. quem é. Isso é uma imprensa, todos devemos passar para divulgar aquilo que é a mensagem e aliar o talento de, de cada um também. Okay. Masuka, muito obrigado por ter estado. Não é? Em nome da revista Wisto Opinion, nós agradecemos pelas palavras de conforto. Desejamos sucesso e que continue bem a tua carreira, que também Deus te abençoe, te dê muito amor, carinho e, acima de tudo, dinheiro, não é? Tem que ser rico. É mano, muito mano. Bem, eu despeço-me em nome desta maravilhosa equipa, o Orlando já disse tudo. Fique em casa, coloque em prática todas as medidas de biossegurança, use máscara, álcool em gel, lave sempre as mãos com água e sabão sempre e mantenha-se o isolamento físico. Se conduzir, não beba. E se beber, não conduza. Nós estamos a revista Wisto News. Esse é o teu espaço Casa Altesor. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até já. Bye, bye.